അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യൻസിനെയാണെന്നുള്ള റീഡിങ്ങും ശരിയാണെന്ന് കാരണം ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്തൊരു അംഗീകരിക്ക് തുടരാം ആറ് ശതമാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഷെയർ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അത് പതിനാറ് ശതമാനമായി പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനമാണ് പക്ഷേ ഈ നാല് ജില്ലകളിൽ എറണാകുളം കോട്ടയം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ശ്രീ അനന്ത രാജു ഈ നാല് ജില്ലകളിൽ അവർ വോട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ എണ്ണം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് വോട്ടിൻ്റെ വർധനവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനാറ് ശതമാനം വോട്ട് ഷെയർ കൂടിയിട്ടും ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടിയത് അറുന്നൂറ് വോട്ട് അല്ല അതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ കാര്യവും ആറമ്മളും ഒക്കെ എടുത്താൽ മധ്യ തിരുവാങ്കൂറിൽ അവർക്ക് മുൻപും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വോട്ട് കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു എന്ന് പറയുന്ന മണ്ഡലം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ചരിത്രപരമായി തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ലോട്ടാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതംമാറ്റമൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അതറിയാം പിന്നെ ഈ പ്രവാസികളുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം നോക്കിയിരുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മുഖമുണ്ട് മോഡി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ മുഖം പക്ഷേ അത് ഈ നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി എല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോൾ തഹാർമാറായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായി അമ്പത് സ്കൂൾ തുറക്കാനുള്ള ഇത്ര ഭൂമി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടിയും ഇല്ല സഭയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നോട്ട് നിരോധനവും ഇല്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു സഭ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സഭ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക സഭ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവരെത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയണോ അതിൽ തന്നെ തിരുമേനി പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടേംസിൽ അന്ന് പി സി തോമസിൻ്റെ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു പറഞ്ഞ പോലെയല്ല പി സി തോമസ് മന്ത്രിയാകുന്ന ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്നാണ് മുവാറ്റം ഇപ്പൊ കണ്ണന്താനത്തെ മത്സരിപ്പിച്ചാൽ സഭ കണ്ണന്താനത്തിന് അനുകൂലമായി നിൽക്കും ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കണ്ണന്താനം വഴി ബി ജെ പിയെ ചാനലൈസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പാർട്ടി എങ്ങനെയാണോ ശ്രീ കുമ്മനൻ ഷെയറിനെ ഒതുക്കി കണ്ണന്താനം എന്നതൊരു ഒറ്റ വാതിലാണ് ഞാനൊന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഞാനൊന്നുകൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു 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 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾ ഫൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലബിനെ പോലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഹി ഇസ് നോട്ട് എൻ ഓർഗനൈസർ ഞാൻ കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ റോൾ അവിടെ അല്ല കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ റോൾ വഹിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ മറ്റേ അതിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് വേഗം ഇടവേളയിലേക്ക് പോകണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം സൂപ്പർ പ്രൈവറ്റ് ചർച്ച തുടരുന്നു ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഒരു കാര്യം എന്നിട്ട് അങ്ങേക്ക് ഇവർക്കുള്ള മറുപടിയും നൽകാം നമുക്കിനി കഷ്ടി പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ചർച്ച ആ ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുകയും വേണം ശ്രീ ജെ ആർ പത്മകുമാർ ഇവിടെ ശ്രീ ജോസഫ് വാഴിക്ക് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന ഘടകം അറിയാതെയാണ് കുമ്മനത്തിൻ്റെ വരവ് കുമ്മനം എന്നത് വളരെ തീവ്രമായ ഹിന്ദു നിലപാടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം നിലയ്ക്കൽ സമരം ആരാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായി ആരെ എതിർത്താണ് നിന്നത് കുമ്മനം ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്ന കുരിശു വെച്ച എല്ലാ വിഭാഗത്തിനും എതിരെ തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിലയ്ക്കൽ പ്രശ്നത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുമ്മനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിയത് അപ്പോ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിക്ക് എന്തായാലും സഭ കൂടെ നിൽക്കില്ല അപ്പോ കണ്ണന്താനം എന്ന ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊടിയിട്ട് ഉള്ള വിദ്യ കാണിച്ചാൽ ഈ നിലയ്ക്കലിന്റെ വരെയുള്ള ഓർമ്മ നിലയ്ക്കാത്ത ഓർമ്മയായി തന്നെ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും അല്ല ഇത് വേണു ഇന്ന് ബി ജെ പിയിൽ ഉള്ളതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുമായി ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധമുള്ള പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് കുമ്മന രാജശേഖരൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലീവിസ് തിരുവേനയെ നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ തിരുവല്ല
ഭയമാണ് അവരുടെ ഭയമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനിൽ എല്ലാം ജാതിയും മതവും നോക്കിയിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേ ഒരുമിച്ച് നിന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ചാൾസിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയില്ലേ ഈ ജെ വിജയം ഇടതുപക്ഷാക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ അബ്രാഹിന് ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പിന്തുണ ആശങ്ക ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലാക്കി വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് അമിത്ഷായ്ക്ക് ഗോവ മോഡൽ സാധ്യതയാണ് നാം എല്ലാം ഇതിനു മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ് അതത്ര വിദൂരമൊന്നുമല്ല എല്ലാം ഒന്നാണല്ലോ ഈ സഭ താല്പര്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന അതിർത്തികൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും ഈ പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത നിലപാടുമൊക്കെ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും മാറി വരയ്ക്കപ്പെടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോവ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ പരീക്കർ എന്താണ് മനോഹർ പരീക്കർ എന്താണ് പൊതുപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ദീർഘകാല അത്ര നാഭി നാളെ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നോ ജനങ്ങളുമായി അല്ല ഒരു ടെക്നോക്രാറ്റ് ശരിയല്ലേ സഭയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളായി പരീക്കറെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ബി ജെ പി അവിടെ നിലനിർത്തുന്നു ഇനി സഭയുമായി ചേർന്നാണ് അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ അട്ടിമറി ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ കോൺഗ്രസിനായിരുന്നല്ലോ ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് സഭയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് അവിടെ ഈ അട്ടിമറി നടക്കുന്നത് അതല്ലാതെ വെറും ഈ കച്ചവടം മാത്രമല്ല അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സഭ പറയുകയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഗോവയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കൂ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തലത്തിലാണ് ബാന്ധവങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ശ്രീ ജോസഫ് എം പുതുച്ചേരി ആ സഭയിൽ നിന്ന് നടത്തി മാറ്റി കേരളത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം ബി ജെ പി ദേശീയ തലത്തിലുണ്ട് സഭയും ദേശീയ തലത്തിലുണ്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇരുവരും ഒരേ തുവൽ പക്ഷികളായി എവിടെയെങ്കിലും പറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറന്നിറങ്ങും കേരളത്തിലേക്ക് എന്ന ആശങ്കയും പ്രസക്തമാണ് അല്ല ഈ വേണു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടൊന്നും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനല്ല കാരണം പരീക്കറെ അവിടെയൊക്കെ ബി ജെ പി നിയോഗിച്ചത് സഭ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു വിവരമുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യക്തമായി ആവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് ഇത് ജനകീയ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഭ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ ഇവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റബ്ബറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ കസൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ട് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാചകവാതകത്തിൻ്റെ വിലവർദ്ധനവ് പെട്രോളിയം വിലവർദ്ധനവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഗുണഫലമൊക്കെ വരും നിങ്ങൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും സഭയെ മാത്രമല്ല ഇല്ലല്ല കഴിഞ്ഞില്ല ശ്രീ ജോസഫ് എം പുതുച്ചേരി ഇവിടെ ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാന്തപുര ഈ കണ്ണന്താനത്തെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനല്ല വോട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓർഗനൈസർ അല്ല എന്ന് പക്ഷെ ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് എന്താണ് ടൂറിസം ഐ ടി അല്ലല്ല ഇടപെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനേ അല്ല ഈ വകുപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണന്താനത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണം സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ശബരിപാത ഇത് രണ്ടും ശബരിപാത ഈ എരുമേലി എന്താണ് വിമാനത്താവളമോ ഇതെല്ലാം വരാൻ പോവുകയാണ് ആ ഏത് ബെൽറ്റിലാണ് വികസനം വരാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഒരു നിമിഷം ഏത് ബെൽറ്റിലാണ് വികസനം വരാൻ പോകുന്നത് ശബരിപാത ആരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് മോദിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെൻസ് നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ശ്രീ ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി പറയുമ്പോഴൊന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി ബി ജെ പിയുമായി യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല കസ്തൂരി രംഗൻ റബ്ബറിന്റെ വില എന്നൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്ന ആ പഴയ താറാവ് കുഞ്ഞിന്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ അത് പോയപ്പോ ഇറങ്ങി നയനാര് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ഇത് ഏത് സമയത്തും മാറാം അത് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇടപെടാം അടിസ്ഥാനപരമായി കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നയം എന്താണ് ജോസഫ് ഡി മാത്യു ഇവിടെ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കടന്
ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി എം പി തന്നെ ഈ കാര്യം അർത്ഥശങ്കർത്തിക്കാൻ സമ്മതിച്ച് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ സമീപനത്തോട് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിയുമായി രാഷ്ട്രീയ ബാന്ധവത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ബാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ടാപ്പ് ചെയ്ത് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി എത്തി പറഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങളാണ് ഒരു സാധ്യത ഒരു അവസരം അവർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നത് വേഗം തിരികെ എത്താം സൂപ്പർ പ്രമേയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രീ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ ഗോവയിൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചത് സഭയാണ് ബി ജെ പി അല്ല ഇവിടെയും തോൽപ്പിക്കാനിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി അല്ല സഭയാണ് എന്നാൽ ഗോവയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇത്തവണ നല്ല മുന്നേറ്റം ജന ജനകീയ പിന്നെ വോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു കൂടുതൽ അല്ല സഭയൊന്നും അല്ല അട്ടിമറിച്ചത് കാശ് തന്നെ അട്ടിമറിച്ചത് പണം കൊടുത്ത അട്ടിമറിച്ചത് അവിടെ അവിടെ സഭ അവിടെ സഭ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ആണ് മുഖ്യ കക്ഷിയായി ജയിച്ചു വന്നത് യാതൊരു സംശയമുള്ള കാര്യമല്ല അത് കേരളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിലയ്ക്കൽ സംഭവത്തിന് പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സമരത്തിന്റെ പേരിലാണ് കേരളത്തിൽ കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു നേതാവിന്റെ ജന്മം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആ ഒരു പുരട്ടല്ലാതെ വേറെ ഏത് കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ നേതാവായി വന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വല്ലാത്ത അങ്കലാപ്പിലാണ് ഇന്നലെ വരെ അവർ ഏത് ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയോ നാളുകളിൽ ആ ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ കണ്ണന്താനത്തെ മന്ത്രിയാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും കാര്യപ്രാപ്തിയും നിലപാട് നിലപാടുകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉറച്ച അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനം ശരി ശ്രീ ആനന്ദ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇരു മുന്നണികൾക്ക് മംഗലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അത് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഇല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഈ കണ്ണന്താനത്തിനെ മന്ത്രിയാക്കിയതോടുകൂടി അത് ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കകത്ത് അങ്കലാപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ആത്യന്തികമായി അടികിട്ടുക കോൺഗ്രസിനായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വാദം അല്ലാതെ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല എന്താ വെച്ചാൽ ബി ജെ പി ദേശീയ തലത്തിൽ പറയുന്ന ഈ കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം ഉണ്ടല്ലോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വിടുപണിയാണ് ഇതിലും വലിയൊരു ത്രെറ്റുമായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ബി ജെ പി വന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേഷന്റെ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സി പി ഐ എം അതിൻ്റെ വി എസും പിണറായിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒഫൻസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താ വന്ന് ഇടിച്ചതെന്ന് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനുള്ള പ്രതി കേരളത്തിനുള്ള നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേണിനെ അതൊന്നും മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വെള്ളാപ്പള്ളിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അദൃശ്യമായി നടന്ന സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അതിന് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒഫൻസീവിൽ സി പി ഐ എം എൽ ഡി എഫും പോവുക എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിന് അതിനുള്ള ഞാൻ വിശ്വസിക്കും അമിത്ഷായുടെ കരുനീക്കം ഏതറ്റം വരെ പോകും എന്ന് കാത്തിരിക്കാം വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സ